ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നൈറ്റി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നൈറ്റി ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നിങ്ങൾ വലിയ ബിസിനസ് ആണെന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ബിസിനസ് ആണ് ഈ നൈറ്റി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു നൈറ്റി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം പറയാൻ എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു നൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉള്ള എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ചെയ്ത് വിജയിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് വന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് പറയണം എന്ന് തോന്നി അപ്പം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഷോപ്പ് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമെന്ന് നമ്മളാരും സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഷോപ്പ് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി കൊറോണ വന്നു ഷോപ്പുകളൊക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം കുറേ നാൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കടയിലേക്ക് പോയപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അറിയാമല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ആർക്കും പോകാനില്ല കല്യാണങ്ങളില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പള്ളിയിൽ പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എവിടെയും പോകാനില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഡ്രസ്സുകൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കലും അതൊക്കെ കുറവാണ് എല്ലായിടത്തും പക്ഷേങ്കിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു നൈറ്റി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നായിരുന്നു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കടയിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ നല്ല നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നൈറ്റി പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓരോ അയലോക്കത്തുള്ള ചേച്ചിമാരുടെയൊക്കെ അളവിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു നൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റി അപ്പം ഈ ഒരു നൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിലും ലോക്ക്ഡൗണിൽ മാത്രമല്ല എപ്പം എന്ന് തുടങ്ങിയാലും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സാധ്യതയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അത് അതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് നൈറ്റി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ എനിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലല്ലോ നൈറ്റി ഒന്നും തയ്ക്കാൻ അറിയില്ലോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒരു നൈറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വയ്യാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൈറ്റി ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റിയുടെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് നൈറ്റീസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ അതായത് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പീസ് നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് നൈറ്റി പീസ് വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ചാനലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വേറെ ഒരുപാട് ചാനലുകളിലുണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നൈറ്റി നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുമാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എൻ അതിന് ശേഷം ഇതിൽ സക്സസ് ആകും എനിക്ക് ഈ നൈറ്റി ഞാൻ നന്നായിട്ട് തയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയാം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ചേച്ചിമാരോടും അതുപോലെ കുടുംബശ്രീയിലുള്ള ചേച്ചിമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം കുറച്ച് നൈറ്റി പീസും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആദ്യം നമ്മളൊരു പത്ത് പീസ് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അമ്മ അമ്മമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെയോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത്
ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ശേഷം മാത്രം നമ്മളിത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അയലോക്കങ്കാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മനസ്സിലായി സ്റ്റിച്ചിങ് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടുത്തുള്ള അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നൈറ്റീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേറെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നൈറ്റി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഒരു എന്താണ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുക അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുക അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ രാജസ്ഥാനിലെ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഹോൾസെയിലായിട്ടും ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് ആദ്യം പാലക്കാട് നിന്നാണ് എടുത്തത് അപ്പം പാലക്കാടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ കോട്ടയത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം കോട്ടയത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത് പീസിന് ഐറ്റി പീസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പത്ത് പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് സക്സസ് ആയി ആൾക്കാർ ഇനിയും വാങ്ങിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചാടിക്കയറി പൈസ മുടക്കി ഒരുപാട് കടം വാങ്ങിച്ചൊന്നും കൂട്ടരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് പീസ് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുപ്പത് പീസ് നൈറ്റി തുണി നല്ല കുറച്ച് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കളറും എടുക്കുക കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറും എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരുപാട് വൈറ്റൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട വൈറ്റൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നൈറ്റീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നൈറ്റി അല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ മതി അപ്പം ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തു എല്ലാവരുടെയും നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടി എന്നാൽ ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ഉടായ്പൊക്കെ കാണിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉഴപ്പാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിവാളും ഒത്തിരിയും നല്ല നമ്മൾ എന്ത് സാധനം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴും നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് നൈറ്റുകൾ പോലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ വലിപ്പമുള്ള കാണിയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാണി ഇട്ടിട്ടാണ് നൈറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ തന്നെ തയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നീട് പിന്നീട് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നൈറ്റി വാങ്ങിക്കാൻ വരും അപ്പം ഇതൊക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നൈറ്റി പീസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളത് സേ സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തുണിയുടെ പൈസ മാറ്റി വെക്ക് വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തയ്യൽക്കൂലി മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് തുണിയുടെ പൈസ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ തുണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരുടെയും ഹെൽപ്പിന് പോകാതെ നമുക്ക് തുണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് അറിയില്ല സാധാരണക്കാരെന്ന് പറയുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരാളുടെ വരുമാനം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കൊറോണയും കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് കുറച്ച് വീടിൻ്റെ ലോൺ ഉണ്ടാവും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എടുത്ത ലോൺ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബജാജ് ബജാജ് ഫൈനാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വണ്ടിയുടെ ലോൺ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ വരുമാനം കൊണ്ടും രണ്ടു പേരുടെ വരുമാനം കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ഓടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ അയലോക്കുകാർക്കാണ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കടം കൊടുക്കാതിരിക്കുക കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്
തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് നൈറ്റിയുടെ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കേണ്ടത് എവിടെ എവിടെ നിന്നാണെന്നോ അതിന് എത്ര റേറ്റ് ആണെന്നോ നൈറ്റിയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചാർജിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും പിന്നെ വേറൊരു എൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗ് ചാനലും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു വ്ളോഗ് ചാനലും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ബൈ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നൈറ്റി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കൂടെ അപ്പോൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കോഴി നീ മിണ്ടാതിരിക്കണേ പെൺകുട്ടി പ്ലീസ് വീഡിയോ എടുക്കാം